，无所畏惧收官，不出意外又是骂声一片。但你还真别说，剧情离谱到每一集都能找到吧。人设崩到不行，可观众还是边骂边看，硬是把这部烂剧捧上了收视率榜单首位。既然有作品迎来大结局，必然会有新剧横空出世。所以下一个小爆款能花落谁家呢？显然三大一线卫视联播的《欢迎来到麦乐村》，初次与观众见面便颇具爆笑，仅放出两集收视率直接突破 1.3。不得不说，虽然这两年进东口碑明显下滑，可人家的观众缘仍然算得上国剧一哥，就算是一个人也是能撑起数据的。而且这次他还真有所突破，让人眼前一亮，放下自己的架子，果然还是有大哥的魅力在。祖峰和丁永岱的加入，让这场戏活了。老戏骨与中生代的碰撞，在该剧中展现的淋漓尽致，确实比较精彩。不过就两集，实在是看不过瘾。这次咱们来看看这部医疗群像剧里女演员的表现。从已经放出来的剧情来看，戏份较多的女性角色有四位。第一位，饰演男主妻子的赵子琪，剧中人物刘晓贤是电视节目制作人。其实无论是五官轮廓还是表演风格，赵子琪与人设是配度都比较高，而且与靳东也很搭。但咱们先来看看这张官方剧照海报，俩字吓人。本来是温婉大方，硬生生给人剃成了整容脸。本以为是后期小哥不地道，可看了剧后才明白，真不能怪后期呀、啊。这姐的脸现在已经是这样了，既然已经四十七岁了，脸上不可能没有皱纹。其实观众看的也只是演员对人物的刻画，不可能一直关注演员的颜值。可惜赵子琪的脸实在是太出戏了，她五官比较开阔，可整张脸就像被一张被撑开的面皮，只有法令纹若隐若现。其实脸已经能看得出皮下组织有些坑坑洼洼，尤其是额头，无论怎么皱眉，硬是挤不出一丝皱纹，当做大幅度表情时就显得极其狰狞。如果说是光线或者角度的问题，那么咱们换个场景再看，化了妆还打了面光。当赵子琪在演哭戏时，她的台词清晰，可这脸哭起来就像笑一样，根本做不出什么细微表情变化。或许赵子琪演技不错，但当情绪无法表达，只能靠点头这种动作来诠释，观众只会觉得滑稽。这种表演，大家想入戏都难。其实这部剧还有点滤镜，可就是这样，赵子琪的脸无论哪个角度都是跨的。尤其是当他戏份较多，与靳东同框时，本来靳东演戏风格就一成不变，如果两个人都无法让人入戏，大家还看啥了？这也就不得不提到第二位女演员，国家一级演员刘佳。镜头不多，但举手投足间尽显自然。尤其是当看到赵子琪与刘佳的对手戏时，没有对比就没有伤害。虽然高光情绪在赵子琪这边。但他无法做出大幅度表情，只能摇头晃脑。而刘佳甚至不用费吹灰之力，就能轻松秒杀对方。他一开口，你就能清楚地感受到对面站着的是个经验丰富、临危不惧的成熟媒体人。应对下属的不满，他看似生硬的语气中却也有不忍，不喜形于色，却能用简单的停顿或微动作来告诉观众人物的心理活动。第三位，张雨绮。张雨绮作为女演员中的一番，只是在第四集预告中亮相。三十五岁其实是演员的事业高光时期，可张雨绮一亮相，乍一看这姐颜值回春，皮肤状态一流，可一开口，整张脸的肌肉似乎根本就动不了，说话只能摇晃自己的脑袋，只要有一点表情，好家伙，那脸就像被线提起来一样，隔着屏幕都替他难受。好不容易能挤出一点法令纹，可真是皱纹里都是戏，出戏的戏。第四位女演员就是童星王胜迪。不是说中生代女明星的皮肤不能紧致光滑，主要是已经不自然到出戏的情况了。而且看看十几岁真正的少女的状态，人家根本不用化妆，就这么素颜出镜，本身就是少女的状态。这样的童真可爱。可能演技比不上中生代，可完全天然的状态越看越得劲。实际上，赵子琪和张雨绮已经不是第一次被说脸僵了。在演古装网剧《长风渡》时，赵子琪格外突出的光亮大脑门，聚到一团的苹果肌就非常突兀了。而张雨绮就更不用说了。
，出席红毯活动，直接被往常恢复期就不要出来了。这鼻梁和笑都笑不起来的嘴角，实在是太吓人了。本来三十六岁正应该是最有个人魅力的时候，可张雨绮的脸僵到连滤镜磨皮都遮掩不住。她甚至还要在都市剧里挑大两眼女一号，说是不在乎年龄演母亲，可脸上的科技感似乎比谁都在乎。从演技方面来看，张雨绮真的与同龄演员差太多。知名度是不错，可一到戏里面台词就像 AI 机器人一样。面无表情，完全就是背词。有时候真的不得不佩服对手演员的信念感。就算如此，人家的资源就是好。与潘粤明连续合作几部《鬼吹灯》翻拍系列，这回又能搭上靳东的饼，虽然只是三番，但在女演员里也是排在首位的。只希望这姐能好好磨练演技，把用在脸上的精力钻研人物。要不只会偷垮整部剧，口碑也会越来越崩。话说回来，当下欢迎来到麦乐村，也只放出了两集。至于后面口碑和数据的发展，还都是未知。毕竟剧集质量不错，主演阵容也可以，没准后面还真能成为爆款。当下男主马家与师哥的矛盾还没解开，两个人也未动身去非洲，同时女主只在预告中登场。到底是什么样的契机，让江大乔再次踏上前往非洲的旅程？而马家又因何收起性子，对师哥不再充满敌意？希望接下来的情节能更加精彩。不知道你是否喜欢这部剧呢？